നമസ്കാരം കണ്ണൂർ വൺഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വിഷുദിനാശംസ നേരുന്നുകൊണ്ട് വിഷുവിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമാണ് വിഷു വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷു വിശേഷങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കുചേരുന്ന രണ്ട് താരങ്ങളാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ താണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭകളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷു വിശേഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത് നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നീലേശ്വരം ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സിദ്ദിഖ് സാറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ അതായത് പൊറാട്ട് നാടകം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ എമറേറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ യൂണിവേഴ്സും ചേർന്നാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് സുനീഷ് വർണാടാണ് തിരക്കഥ എഴുതി തിരക്കഥ എഴുതുന്നത് നൗഷാദ് ഷർഫോൺ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സൈജു കുറുപ്പ് നായകനായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗ് സിനിമയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മിമിക്രി മേഖലയിൽ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്നു നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും മലബാർ മേഖല നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് പൊറാട്ട് നാടകം അപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീലേശ്വരം അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്താണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ എമറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോട്ടൽ അവിടെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് താരങ്ങൾ നമ്മൾ കൈയോടെ പൊക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഷൂട്ടിങ് തിരക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ അവരുടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ വിഷു വിശേഷങ്ങളും സിനിമ വിശേഷങ്ങളും പങ്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ വിഷുദിനത്തിൽ അപ്പം പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം ശിവദാസ് മട്ടന്നൂർ കൂടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോമഡി സ്കിറ്റിലൂടെ മിമിക്രിയിലൂടെ ജനങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചെരുപ്പിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനിൽ ആൻഡ്രോയിഡായിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം സൂരജ് ഇപ്പം രണ്ടുപേരെയും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്നേഹം സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓക്കെ ഹാപ്പി വിഷു ഹാപ്പി ഹാപ്പി വിഷു ഞാൻ ചിരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കാട്ടി അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടുപേർക്കും അത് വിഷു ആണ് അപ്പം വിഷു ആശംസ നേരുന്നു ഹാപ്പി വിഷു ഹാപ്പി വിഷു കൈനേട്ടം വല്ലതും ഉണ്ടോ പൊറാട്ട് നാടകം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇപ്പം ഉള്ളത് ഇപ്പം ശരിക്കും ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് ദിവസമായി ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം എട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു മാർച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ആ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി പോണു എട്ടാം തീയതി ഞാൻ അഞ്ചാം തീയതി വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ എട്ടാം തീയതി പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പതിമൂന്നാം തീയതി അങ്ങനെ എന്തോ വന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പതിമൂന്നാം തീയതി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു പിന്നെ പതിനേഴാം തീയതി പോയി പിന്നെ ഇരുപതാം തീയതി വന്നത് ഇരുപതാം തീയതി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ പോയിട്ടില്ല ഇല്ല അല്ല ഈ ഓരോ ദിവസം ഒക്കെ ഉള്ളു ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ പിന്നെ പോയാലും പറ്റില്ലല്ലോ ാണ് പിന്നെ മട്ടന്നൂര് നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു സിനിമ പൊറാട്ട് നാടുന്ന സിനിമയിൽ ഏത് കഥാപാത്ര സൂരജ് ഭാജ് ചെയ്യുന്നത് ഞാന് അബൂഖാന്റെ അതായത് സൈജിഷ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുമണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ത്രോട്ട് കോമഡി തന്നെയാണോ അതില് ത്രോട്ട് കോമഡിയാണ് കുഞ്ഞുമണി കുഞ്ഞുമണി നല്ല പേര് കുഞ്ഞുമണി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ഓക്കെ ശിവാട്ടൻ ശിവാട്ടൻ അറിയുവാ സൂരജ് മണി പോയിട്ട് കുഞ്ഞുമണി എന്ന പേരായിട്ട് മാറും ശാരുവട്ടൻ എന്താ ശിവാട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഷാരോട്ടം വേറെ ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളെ ഷാരംഗധരൻ വേറെ ഇവരെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ശിവാട്ടി ഇതിനകത്ത് എന്താ അഭിനയിക്കുന്നത് ജഗദീഷോ രതീഷ് സ്ഥിരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓടി നടന്ന അതായത് ഈ ലോട്ടറി കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നടക്കലാണ് സൈക്കിളിലുള്ള ഒരു ലോട്ടറി പക്ഷേ ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇടപെടുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മൊത്തം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ സബ്ജക്ട് മൊത്തം ത്രൂട്ട് കോമഡിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേര് പോലെ തന്നെ കോമഡി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാസർകോട് സ്ലാങ്ങിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും കണ്ണൂർ കാസർകോട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇന്ന ഭാഷ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ശൈലിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിനി നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോട്ട നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമേന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ
ഞാന് അച്ഛൻ മിമിഗ്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അത് എന്റെ കറിയില്ല ഞങ്ങള് ഒരു ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോമഡി ഫെസ്റ്റിവൽ മണൽ മനോരമയിൽ കോമഡി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ എന്താണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിചയം ശിവേട്ടനും ഞാനായിട്ട് ശിവേട്ടന് ശിവേട്ടന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്കിറ്റിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ പല പല സ്കിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കയറാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അച്ഛൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അച്ഛൻ മോഹനൻ അപ്പോ പുള്ളി കേരോത്സവം അവിടുത്തെ നാടകം നാടകമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ മിമിക്രി എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാസന ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് അത് കലയിലൂടെ എന്തേലൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതാക്കി അങ്ങനെയാണ് മിമിക്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ മിമിക്രി ഉണ്ട് പിന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് സ്കൂൾ സോണുകളിൽ അതായത് സ്വന്തം സ്കൂളിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് സമയത്താണ് നമ്മൾ സബ് ജില്ല ജില്ല വരെ എത്തി പത്താം ക്ലാസ് മിമിക്രിക്ക് ജില്ല വരെ എത്തി പ്ലസ് വൺ ആയപ്പോഴേക്കും സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ജില്ലയിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി സ്റ്റേറ്റില് അഞ്ചാം സ്ഥാനം ആണ് കിട്ടിയത് തൃശ്ശൂർ വെച്ച് നടന്നത് പിന്നെ മലപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു പ്ലസ് ടു ആയപ്പോഴേക്കും അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ കലോത്സവം അമ്പത്തി രണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് കലോത്സവം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ കലോത്സവത്തിൽ മിമിക്രിയിൽ സെക്കൻഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇത് പിന്നെ കോളേജ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്റർ സോണിൽ വിന്നറായി നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് സോണിലൊക്കെ പോയിരുന്നുണ്ട് ചാനലിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മളവിടെ ഒരു റോഡ് ഷോ പ്രോഗ്രാം വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറുപ്പശ്ശേരി സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഒരു ചാനലുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ സൂത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോഡ് ഷോ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നപ്പോ അവരിതേപോലെ നമ്മളെ നമ്മളെ തേലക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാ കൂട്ടായ്മ ഉള്ള ഇപ്പോ കുറച്ച് കലാകാരന്മാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോ അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു ഓണ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലബ്ബ് മത്സരങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിച്ച സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ തുടക്കണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാനിങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോ ആങ്കറൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബേസിലും കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലാണ് ഞാൻ നമ്മള് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ടീമിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്കിറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നത് കളിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ മണ്ണാർക്കാട് കലാസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിലാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ പോയപ്പോ അവിടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്ന നമ്മളെ സജീവ് കുന്നിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സജീവ് ഏട്ടൻ അറിയില്ലേ കുന്നിക്കോട് ഫിഗർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സജീവ് ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ സജീവ് ഏട്ടൻ എന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചാനലിൽ കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മഴവിൽ മനോരമ കോമഡി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റില് വന്നത് ഞാൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് ശിവാട്ടിന്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എങ്ങനെയാണത് പിന്നീടാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലോട്ട് പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് അതിന് മുമ്പില് പിന്നെ കോമഡി മിമിക്സും ചെയ്തിന് പക്ഷെ റിയാലിറ്റി ഷോ ഫസ്റ്റില് ഇത് രസിക്കരാജ നമ്പർ കോമഡി മിമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രസിക്കരാജ് സത്യത്തിൽ പ്രസാദന്റെ പരിപാടി പ്രസാദന്റെ പരിപാടി അല്ല എല്ലാവരും കാണും നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക മിമിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റും ആ ഒരു കോമഡി മിംസും പിന്നെ ഞാനും എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുഖം കാണിച്ചു വന്നത് അതെ ചാപ്പിൻ സിന്ധ്യ എന്ന ട്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ശിവാട്ടിന് ഒരു സമയം കിട്ടുക പിന്നെ ശിവാട്ടെ സിനിമയിൽ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ഏതാണ് ശിവാട്ടിന്റെ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ആളാട്ടോ ഇറങ്ങാത്ത സത്യം എന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡീഷൻ കഴിയും പൂജ കഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ഇതായിട്ട് പടം
നോക്കി <laughs> 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 ഈ പുതിയ എന്നെ വാർത്ത എടുത്തത് മാർഷൽ ആർട്സ് അക്കാദമി പഴയങ്ങാടിയാണ് പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു മാർഷൽ ആർട്സ് അക്കാദമി പഴയങ്ങാടി കോണ്ടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മാടായി ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം തന്നെയാണ് ആയിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം അതിവിശാലമായ ഭക്ഷണശാല ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സറൌണ്ടിംഗ് ഡിജിറ്റൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം സെൻട്രലൈസ് റേസിംഗ് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് മാത്രമല്ല ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ സ്റ്റേജും സഹകരണ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഡിറ്റോറിയം എന്താ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ പോരെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് മാടായി ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയം എരിപുരം പഴയങ്ങാടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച പടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോമഡി സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനു മുമ്പിൽ ശംഭുവെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അതെല്ലാം വെറുതെ ഒരു ശംഭുവിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാസ് അതൊന്നും കൂട്ടാനുണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് തിറയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം അത് കാസർഗോഡ് ആറ്റം അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആകുക അവരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഒരു പ്രൊഫഷൻ കണ്ട്രോൾ വിളിച്ച് കോമഡി സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഷൂട്ട് അന്ന് രാത്രി തലേന്ന് രാത്രി കുന്നംകുളത്ത് പ്രോഗ്രാം നടന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വേഗം എത്തും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ബസ്സിന് കയറിയിട്ട് പോയത് ആടെ എത്തുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണി ഫസ്റ്റ് പാടോ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആടെ നോക്കുമ്പോ പിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോൺ വന്നോണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഇത് എത്തി 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 എന്ന് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടല്ലോ വണ്ടി കൂട്ടാൻ വന്ന ഡ്രൈവർ അല്ല എന്നെ ഒരു നോട്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും എന്നാ ചങ്ങായി ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഇങ്ങള് ഒരു നോക്കണ്ടേ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമക്കെല്ലാം വരുമ്പോ മര്യാദ ഇത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ടൈമറില്ല നമുക്കറിയില്ലേ നമുക്ക് വേഗം പോവാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി ആകെ ഡിസോർഡർ ആയി ആടെ എത്തുമ്പം എല്ലാരും മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ജഗദീഷ് ആട്ട് നമ്മളെ ജഡ്ജാന്ന് ആടെ ഇരിക്കുന്ന ജഡ്ജ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ പോയത് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആ സിനിമയിലാന്ന് പല്ല് വെച്ചിട്ടില്ല കുളിച്ചിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല നേരെ സെറ്റില് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോയത് ആ പടം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സംഭവം ചെയ്യാതെ ഒരു വ്യക്തി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് സെറ്റ് പോയി അഭിനയിച്ചു പക്ഷെ പടം റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നീട് പിന്നീട് സിനിമ ഒരുപാട് സിനിമ ഒരുപാട് സിനിമ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ എത്ര സിനിമ ആശുവാരുണ്ട് ശരിക്കുള്ള ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് 
പിന്നെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പടം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഹരീഷ് കണ്ണരഞ്ഞിട്ട് നായകനായിട്ടുള്ള ഉല്ലാസപുത്രികള് നാൻസി റാണി നമ്മുടെ ആഹാനകൃഷ്ണ നായികയായിട്ടുള്ള നാൻസി റാണി ഇറങ്ങാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഏപ്രിൽ ഏഴിന് നമുക്ക് ഒരു പടം ഇറങ്ങാനുണ്ട് ഒരു അവാർഡ് ടൈപ്പ് മൂവിയാണ് നന്നായി കൂടി എന്നാണ് നമ്മുടെ അവാർഡത്തിന്റെ പേര് സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫുള്ള് പരിപാടി എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുള്ളൂ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ഒരു ഫീമെയിൽ ഡയറക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർ ജെന്നറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവരാണ് അത് സംവിധാനം ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ പൊറാട്ട് നാടകം പൊറാട്ട് നാടകം സിദ്ദിഖ് സാർ പോലുള്ളൊരാളുടെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കുള്ള ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ സിദ്ദിഖ് സാർ ജഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമില് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഒരു മണിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു സ്കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാവ് പറഞ്ഞു വരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കിറ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്കിറ്റ് നല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് റീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മണിച്ചന്തും ചെയ്തെ അപ്പോ ആ ഒരു സ്കിറ്റും ഇതേപോലെ സൈഡിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് സിദ്ദിഖ് സാറ് അപ്പൊ സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പടത്തിലും കൂടി നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സുനീഷ് ഏർന്നാണ് മിമിക്രി സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് സുനീഷ് ഏർന്നാണ് അതിന്റെ റൈറ്റർ നമ്മുടെ സൈജു ചേട്ടൻ നായകൻ നായകൻ സൈജു ചേട്ടന്റെ ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പടാ ചെയ്യുന്നത് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഇപ്പൊ ഇത് അപ്പോ എല്ലാം കൂടി ഒരു പിന്നെ വരുന്നവരെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാവരും നിർമ്മലേട്ടനുണ്ട് ദേവേട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ 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 അനിൽ ബേബി പിന്നെ നമ്മുടെ ബാബു അന്നേട്ടനുണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ കണ്ണൂര് കാസർകോട് ഏരിയയിലുള്ള ഏകദേശം കുറെ കലാകാരന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ മിമിക്രി ഞാൻ കൊറേ വട്ടം ഇതായതാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മിമിക്രി ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി നമുക്ക് മുപ്പിന് നല്ല മിമിക്രി അടിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ പിണറായി വിജയന്റെ ശബ്ദം കണ്ടപ്പം ശിവാട്ടൻ ഇതിപ്പോ അറിയാത്തക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കേറി വന്നപ്പോ തൊണ്ടക്ക് ശരിയാക്കുന്നു മിമിക്രി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ അവളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറയോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അറിയാത്ത പോലെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങള് ശിവാട്ടാവുന്നു പിണ്ട് നമ്മള് അധികം നമ്മള് ശിവാട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ശിവാട്ടിന്റെ കണ്ടെത്തുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ പിണറായിയുടെ ശബ്ദം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ശബ്ദം പൊറാട്ട് നാടകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളി അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ പറയണ്ട കാരണം നമ്മളെ കണ്ടന്റ് മിസ് നമ്മളെ ഈ ഇന്റർവ്യൂനെ പറ്റി പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ കോളേജ് കലോത്സവത്തിൽ എല്ലാം നേടിയ ആളാ പിണറായി പിണറായി ഓക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് 
ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ മിമിക്രി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമമാണ് നമ്മുടെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ സൂരജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് ഓൻ്റെ പ്രശ്നം നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മിമിക്രി കാണണം അത് അത് തട്ടി ശിവേട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശിവേട്ടന്റെ മിമിക്രി ഞാൻ കൊറേ കണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെതാണ് കാണണ്ടത് പാടിയല്ലേ നന്നായി സൂര്യനെ കണ്ട് ശിവാട്ടിനെ കണ്ട് എന്നാ പോലെ പോരാട്ട് നാടകത്തില് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആള് പക്ഷെ കണ്ടതിന് പെട്ട് സന്തോഷം ഒരു മണിക്ക് രണ്ടല്ല മൂന്ന് കൊച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ വിഷുന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പടക്കൊക്കെ പൊട്ടിക്കാറില്ല വിഷുന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം കത്തിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഇഷ്ടം പൊട്ടിക്കുന്ന പേടിയാണ് ഇപ്പോഴും പൊട്ടിക്കുന്ന പേടിയാണ് അപ്പം പടക്കം പൊട്ടുന്ന അടുത്തൊന്നും പോവില്ല അടുത്തൊക്കെ പോവും ഇഷ്ടല്ല <laughs> 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 ഒരു കൊല്ലത്തില് ഒരു അറ്റല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ശരിക്കും പടക്കത്തോടുള്ള വെറുപ്പാണോ കാരണം അതിന് പുക പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമാണ് പ്രേക്ഷകരോട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ചാനലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ള വിഷു ഈ സിനിമയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ല കണ്ണൂര് ഇപ്പൊ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ആണെന്നത് പിന്നെ കണ്ണൂര് കാസർഗോഡ് ഏരിയയില് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിലും കാസർഗോഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ശ്രീവേട്ടനൊക്കെ പോലുള്ള അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നല്ല അറിയാം മീൻസ് നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മലബാറുകാരൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹവും ഇതും ആ ഒരു നന്മയൊക്കെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ലൊരു വിഷു ആശംസിക്കുന്നു എന്റെ ശിവേട്ടന്റെയും വക പടക്കം പൂട്ടുന്ന പടക്കങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ശിവേട്ടന്റെ വക പടക്കം പൂട്ടുന്ന അപ്പോ ഇനി ഇനി ഇതേപോലുള്ള വെടിക്കെട്ട് പെർഫോമൻസുകളും വെടിക്കെട്ട് സിനിമകളൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എത്താൻ പറ്റട്ടെ അല്ലെ നന്ദി നമസ്കാരം ഹാപ്പി വിഷു നമ്മള് പൊറാട്ട് നാട് എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനാണത് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സൂര്യ സാറിന് അതുപോലെ തന്നെ സൂരജ് വായിക്കും സൂര്യ വായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശിവാട്ടനും വേറൊരു നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വിഷു വിശേഷം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ടുപേരും പങ്കെടുത്ത ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കണ്ണൂർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് തിരക്കുള്ള സംഭവമാണ് സമയമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും കണ്ണൂർ അൺ ചാനൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും നല്ലൊരു വിഷു ആശംസിക്കുന്നു ഈ തവണത്തെ വിഷുവിന്റെ ഫലമാണ് ഒരു വർഷക്കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള നന്മ വരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്
പറഞ്ഞ സൂക്ഷിച്ച് പൊട്ടിക്കുക ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാല് കമ്പിത്തിരിയും പൂക്കുത്തിരിയും കത്തിക്കുക പേടിയുള്ള ആൾക്കാരെ കത്തിക്കുക അല്ലാത്തവരെ പൊട്ടിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും വിളവെടുപ്പിന്റെയും നിറവിന്റെയും ഒരു നല്ല വിഷു ആശംസിക്കുന്നു ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും അല്ലെ അതുകൂടി വേണം ഒരു നല്ല അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരു നല്ല വിഷു ആശംസിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.